trong cái quá trình mà là đi chở vợ đi sinh á dạ. thì mọi thứ nó thuận lợi hết không à, đúng là không rồi thở một cái là thấy mệt mỏi rồi <cười> nhưng mà bởi vì là vợ mình luôn luôn đã luôn luôn muốn trải nghiệm cái phương pháp để gọi là water birth tức là ừ. đẻ ở dưới nước ừ, ừ, ừ. vợ đang mang bầu được khoảng 36 tuần thì hai vợ chồng đã bay sang thái lan để ở đấy khoảng gần 2 tháng Ừ. để sinh con ở đấy thì lúc đấy là CD vẫn đang đi làm á nếu mà sang bên Thái thì CD phải nghỉ làm luôn á đúng. đúng không mà mình nghỉ làm tức là không có doanh thu để làm một điều thứ hai nữa là mình phải ở một quốc gia mà mình không biết quá là nhiều về quốc gia đó à. tận hai tháng mình phải ở Thái Lan mình vừa không biết tiếng này mình cũng chỉ biết tiếng Anh mà tiếng Anh của họ như ấy không phải nói ừ. ờ, đó lúc mà mình thôi mình quyết định sang thì mình đang ở à, sân bay rồi cũng rất là sát bởi vì sau 36 tuần thì người ta sẽ không cho bay nữa ừ. đó thì mình cũng đang chỉ trước quá 36 đâu còn một ngày nữa là tròn 36 tuần nhưng mà bởi vì con mình nó to và bụng cũng rất là to nên người, là người ta nghĩ ta, là 36 người ta nghĩ à. là nó hơn 36 rồi ừ. nên là phải bắt phải đi xét nghiệm phải bắt phải đi lại phải phải đi nọ xong đi bệnh viện nào cũng đo là con 38 tuần bởi vì con rất là to nhưng mà mình thì biết là dự sinh là hiện tại là con vẫn đang là 36 tuần mệt kinh khủng khiếp luôn xem cuối cùng tới Thái Lan thì mọi thứ rất là suôn sẻ đi mua đồ mình cũng làm rất là nhiều vlog à, xin phép quảng báo kênh của mình CJ Official các bạn vô nhé ok không quảng cáo là mình phải ào ào ok trên kênh của mình thì mình hay cho mọi người xem uh, gia đình của mình hàng uh, hàng ngày nó như thế nào và mình cũng uh, đang chuẩn bị làm một cái uh, tiết mục gọi là uh, cái gì uh, làm chồng làm cha làm thế nào mình có thể chia sẻ với các ông bố và các uh, uh, ông chồng làm thế nào để làm chồng và làm cha một cách tốt nhất ok các bạn vô kênh của mình nha subscribe nha các bạn ơi subscribe nha các bạn ơi đi nó đã là khó rồi ừ. cái quá trình uh, đẻ cũng rất là dài đến ngày dự sinh ừ. thì con chưa chịu ra mùng 3 tháng 8 là con phải phải ra rồi ừ. nhưng mà mãi không thấy con ra xong mình đi bệnh viện bác sĩ bảo chưa 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 đến giờ ok mình lại về nhà xong mình đi chơi bùng từng lên mình đi chơi thoải mái lên đến ngày 13 đến ngày 13 là vợ bắt đầu thấy tối hôm đấy vợ bắt đầu thấy kiểu bắt đầu đau đau một chút xíu mà lúc để mình đã học rất là nhiều thứ bởi vì mình cũng có, đâu có đi làm đâu mình ừ. chỉ dành hơn một tháng thôi là mình chỉ có học hỏi về việc uh, sinh con các kiểu thôi. là mình đã biết là ok nếu mà bắt đầu có những cái giãn cơ ừ. thì mình phải bắt đầu tính từ uh, 15 phút một này xong bắt đầu xuống dần 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 uh, 10 phút một này xong bắt đầu 5 phút một này xong bắt đầu 3 phút một suốt khoảng 10 tiếng bác sĩ cũng hay nói là thôi đừng đi bệnh viện quá sớm bởi vì nhiều khi người ta À, đến bệnh viện mà phải ở bệnh viện quá lâu thì nó sẽ để phụ nữ bị khăn khăn quá nên là cứ ở nhà một thời gian nếu mà mình thấy là mình không chịu được nữa thì mình hãy đến bệnh viện sau mình cứ cố gắng ở nhà 10 10 tiếng sau vợ bắt đầu nói là thôi thế này em nghĩ là em sắp để nó đến nơi rồi ừ. để bắt đầu sang bệnh viện hai vợ chồng cùng phải ở trong một cái phòng bởi vì mình đi để làm cái water birth mà ừ. xem là hai vợ chồng tối hôm đấy vợ vừa đau thì bắt đầu rất là đau rồi thì bác sĩ đến để xem bao nhiêu À, phân đã mở được bao nhiêu phân này cả đêm không ngủ được không ăn gì được suốt 33 tiếng vợ dặn cơ nhưng mà trong cái trong vòng 33 tiếng đều có rất là nhiều chuyện xảy ra cứ một tiếng một bác sĩ xe đến để xem uh, hồ tử cương đã mở được bao nhiêu phân rồi vợ mình cũng mở hơi chậm cho đến khi gần 33 tiếng thì bác sĩ xem ok cố gắng hết mình để xem có dạy được không cố 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 khoảng hơn 30 phút thế độ con nhưng mà đồ con không vừa bởi vì đồ con rất là to ừ. con rất là to nên bác sĩ nói một câu các bạn ạ nếu mà có bác sĩ nào mà có thể cho con ra qua đường này tôi sẽ nghỉ việc luôn bác sĩ nói câu để tôi sốc ôi rồi ôi bó tay luôn thiệt à, mà vợ mình là một người mà cực kỳ cực kỳ sợ sợ rau trước khi đẻ lúc mình là người lúc nào cũng lấy facebook và chia sẻ ai tại sao ai cũng phải nói là con to là phải là phải xin mổ uh, xin mổ nó, nó ảnh hưởng đến con như thế nào mình mình hoàn toàn mình uh, gọi là uh, không nghĩ tới cái vấn đề mình đó luôn. không ý mình, ừ. mình 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 luôn luôn negative ừ. với vấn đề đẻ mổ ừ. cuối cùng bác xin nói câu đấy mình lại nói ok vợ muốn thế nào và bảo em có thể cố gắng thêm một tí nữa nhưng mà em đau quá rồi ok xong bác sĩ lại nói thêm một câu là mình thôi toang luôn Bác sĩ bảo là nếu mà để con phải ở đây thêm 30 phút nữa là có khả năng con sẽ phải nằm uh, khắp cứu ICU Bởi vì con đã thiếu rất là lâu rồi, quá là lâu rồi Thôi tốt nhất là mình thôi đi mổ đi Xong vợ mình cũng chỉ nói một câu, có cho em ngủ, em không muốn ngủ đâu 
đứng chơi ngồi vợ mình sợ sợ lắm chợ à, bố thì đi thay cái quần áo đeo thế này xong mấy thứ mà đào vào phòng oh, mình thấy người ta đang khát bụng rồi ui mình chỉ còn nắm thay vợ mình không dám nhìn mình thấy không nhìn nhưng mà vợ mình thì nhìn bởi vì trên cái uh, uhm. trên cái đèn thì nó có một cái, cái gương ấy cái gương trên nhìn đúng không và sao vợ mình nhìn hết mình thì không nhìn lên trên mình chỉ nhìn mặt vợ mình thôi bác sĩ cứ để bụng vợ mình để bụng kiểu mọi trong cái phòng nó rất là căng thẳng luôn á mình mình chỉ suy nghĩ một thứ thôi à đừng để con mất vợ đừng để con mất vợ bởi vì mình rất là sợ rất là lo lắng ta cố để mà xé nhỏ nhỏ thôi thôi uhm. với con này nó quá to là người ta phải xé thêm rồi mãi sao còn mới ra ba bốn phút không không khóc bác sĩ cứ làm thế nào để con có thể khóc rồi mãi ngoe 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 mà đã khóc ôi cho là người ta đưa cho bố ghế để một cái mình nhìn thế này cả không thể khóc để nhầm đúng là con mình rồi nhưng mà nói mình biết nhưng mà nói mình biết đúng là con mình rồi vợ mình chỉ quay sang nó một câu cho ơi sao nó xấu thế xin <cười> <cười> thế nào mà tao xấu điện bố thì nhìn một câu như một công chúa luôn mẹ thì nhìn kìa ơi sao nó xấu thế mấy đứa bé nhìn nó vậy thôi chứ lúc mà nó lớn lớn lên xíu nha cái nét mà nó ra cái trổ mã là hơi bị đẹp đó. luôn đó đừng có dở xác luôn mà lúc tầm bảy ừ. tháng à ờ ừ. lúc nó ra luôn cả phòng đều kêu wow kiểu như là trước bắt rồi nhìn một đứa bé mà nó to đến mức đấy con mình đẻ thì bốn hai tuần xong vợ mình chỉ có một câu anh nhớ anh nhớ phải xem đúng rồi nó ra nhá thôi mình lúc nào cũng xem đủ một nó ra chưa nó ra chưa xong cuối cùng lúc nó ra mình cũng chả nhớ luôn chả nhớ xem luôn xong may rất là may là bác sĩ viết luôn để bây giờ mà con ra mình thấy cái quá trình đấy nó là một cái quá trình vừa là tôn trọng vừa là hiểu phụ nữ là một người phụ nữ nó khó khăn như thế nào thực ra trước đây mình đã yêu vợ mình vô cùng rồi mình không mình, mình không hề nghĩ là mình có thể yêu hơn nữa nhưng mà lúc mà mình xem cái quá trình đấy mình mới biết là wow có tình yêu nó lớn đến mức này nó tình yêu cực kỳ vô cùng luôn là mình có thể rất là trân trọng những gì mà phụ nữ đang trải qua người đàn ông mà chưa bao giờ trải qua cái vấn đề đó sẽ không hiểu giá trị của phụ nữ nó như thế nào rất là cảm ơn anh chị chay người đã nói cái điều này thì đây là cái điều mà là bản thân ngọc trai cũng như là tất cả các ông bố đã được ở trong phòng cùng với vợ mình vượt cạn như là ngọc trai và chị chay <cười> nhưng mà cảm xúc đầu tiên khi mà là ẩm bé lên người thì biết là nhìn ô con bình nè ok rồi nhưng mà hành phong rồi đúng không lúc đấy á mình mới biết là cơ thể của mình có thể một thêm một cái trái tim bởi vì người ta sẽ nói là uh, uh, so sánh tình yêu với mẹ với con không thể nào được bởi vì cái cách mà mình yêu con mình ôi khi khủng khiếp luôn bên cạnh đó mình còn yêu vợ mình mình cảm thấy là mình không thể so sánh nổi được không thể kiểu cái tình yêu này nó rất là khác mình thì ôi con mình như một công chúa vợ mình thì có, có, có cái câu là sao được xấu thế mình thì như một cái, một cái câu chúa nó xinh nó đáng yêu vô cùng mình chỉ có lấy máy quay mình chụp 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 ấy ôi sao nó xinh thế này ta <cười> mình vui kinh khủng khiếp luôn xong mình chỉ mình bên nó mình nhìn vợ mình bên nó kiểu muốn so sánh tại sao có thể vừa vào trong bộ mẹ được tại sao có thể vừa được không tin nổi được em có biết một vài thông tin á là khi mà là chị nhà vừa mổ xong chắc qua một tuần đúng rồi thì vết mổ nó bắt đầu trở chứng thực ra là vợ mình rất là hiếm khi muốn chồng chia sẻ nhưng mà à, đây là lần đầu tiên mình cũng kể sau một tuần sau khi đẻ thì mình đi kiểm tra bình thường thôi đi kiểm tra con này xem sức khỏe của con nó ổn không mọi thứ rất là ổn cho người ta muốn kiểm tra vết mổ lúc đấy là chưa 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 làm sao cả nhưng mà hai hôm sau thì bắt đầu vợ mình rất là sốt sốt rất cao này không ngủ không ngủ được bởi vì mỗi khi ngủ thì sẽ bị ngắt thở khoảng 30 giây đến một phút sẽ bị ngắt thở luôn á kia vậy không hiểu luôn xong là mình phải đi kiểm tra tại sao lại bị ngắt thở xong là có bác sĩ thì bảo là do vợ mình mập lên cái lưỡi cái lưỡi bị to hơn nên là lượng mỗi khi vợ mình ngủ thì nó bị xuống dưới nó nó ngắt ghế nhưng mà mình lại kiểm tra đi kiểm tra lại tại sao lại vậy thì mình bắt vợ mình thôi thế này phải đi viện không bởi vì vợ mình thì đã vừa trải qua cái đấy không muốn đi viện nữa là mình phải bắt vợ phải đi viện khác xong là người ta kiểm tra người ta thấy là người ta lấy máu thấy là đang bị viêm vết mổ nhiễm trùng nhiễm trùng xong là mình bắt đầu wow thế này thì có những phương án nào bác sĩ bảo là thế này có khả năng rồi sẽ phải nằm trong bệnh viện để người ta có thể điều trị 
Mà lúc đấy là mình đã phải bay rồi mà mình đã tốn bao nhiêu tiền rồi Kiểu gần hết tiền rồi à, Bây giờ cũng không có gia đình, không có ai được mà hỗ trợ chỉ có hai vợ chồng thôi Nhưng làm sao mà mình có thể thôi về Hà Nội đi Bảo ok nếu mà anh vẫn muốn về thì mình sẽ đưa một cái đơn thuốc cho Mình bắt đầu uống cái thuốc đấy nhưng mà nó vẫn không đỡ Toàn rồi Làm sao hai hôm sau mình phải đổi cái uh, vé máy bay Hai lần liền Bố cũng phải làm giấy tờ cho con này Bố vừa phải lo cho mẹ này Nhưng hai ngày liền quên mất là mình chưa ăn Bởi vì mình vừa phải trông con, vừa phải trông mẹ Quá vừa nhiều phải, chuyện Vừa phải, vừa phải chạy giấy tờ cho con Làm giấy cai sinh này, làm passport cho con này Xong mình bắt đầu uh, chạy đi đại sứ quán Việt Nam để làm passport cho con rồi Ký này, ký nọ Và Lúc đấy mình phải đem cả con đi Bởi vì vợ không thể uh, không thể chăm nổi con Mình đi ra uh, đại sứ quán ai cũng nhìn mình như một Mình cũng không biết một người đang suy nghĩ gì Nhưng mà mình tự đem con bao nhiêu giấy tờ mình tự bế con Bế con thì rất là bé xíu Lúc mà tới Hà Nội thì là buổi đêm Xong là sáng hôm sau Ồ, oh, cái này chưa bao giờ kể cho ai nhá Sáng hôm sau á, cái, 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 cái vết mổ nó bị gọi, gọi là đầy kiểu nước á À, à lên mũ Đúng rồi Sáng lúc mà vợ dậy, vừa vừa đúng dậy một phát Puff, Nó vỡ ra luôn á, nó nhiều Nhiều ra man Ồ oh, mẹ ơi Xác vợ luôn, đi viện Xúc phát. liền luôn, xúc à. liền luôn, đi liền luôn Bởi vì vợ mình đã uống vài thuốc trước rồi ừ. Thế là cái hí là cái thuốc kháng sinh đó nó kiểu nó đã bảo vệ cái mụ đó rồi ừ. Cho nên là người ta kệ ra người ta không biết nó là loại mụ gì Nó là một loại vi của nào Là có mắt thêm rất nhiều thời gian Người ta phải uh, đi kiểu study để biết à, là à, mụ à. loại gì mắt gần 3 ngày Xong là lại mắt thêm bao nhiêu tiền rồi là Bố thì vừa phải trông con ở nhà Ngày đầu tiên thì đưa con sang bệnh viện để ở luôn Nhưng mà mình thấy là cái môi trường đấy không có phù hợp Như với không? bé 2 tuần, 3 tuần Hay là mình thôi, mình ở nhà sau mỗi khi mà mình thấy là con ngủ, con ngủ thì mình sẽ chạy, chạy đi viện cho vợ ăn này, chăm vợ một chút. Mình có một cái camera ở nhà mình có thể kiểm tra mà đi từ nhà mình á, tới viện mắt khoảng gần 15 cây. Thì mình chạy xe máy, đi như điên, phi như điên. Vừa chăm vợ xong lại phải chạy về chăm con. Rất là may là lúc đấy là cũng chăm, chăm con thì mình vẫn có thể nói là nó cũng nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Bé đang ngoan, Rồi, bé đang rất là ngoan, rất là nhàm luôn á. Chỉ có ừ. dậy, ăn, ngủ dậy ăn ngủ khóc thay bềm đó chỉ có mấy cái bạn này đó rất là đơn giản sau hơn một tuần vừa mới về lúc mà người ta biết nó là loại vi khuẩn nào thì người ta phải đẩy rất là nhiều kháng sinh vào người vợ liên tục liên tục khiến vợ mình bị mất sữa xong là về nhà đã không có sữa cho bé vợ mình thì bởi vì vợ mình luôn luôn là một người muốn cho con bú cho Làm đến hai này. tuổi 3 tuổi vợ mình rất muốn điều đó nhưng mà vì phải mất sữa này rồi là Ôi, rất là buồn, lúc nào cũng phải buồn, lúc nào cũng khóc Bởi vì không cho con bú được Kiểu vợ mình thấy tội lỗi á Cảm giác như là mình không đủ khả năng để làm mẹ Mình thì trong lòng của mình, mình sẽ đang nói là Tại sao em có thể tự nghĩ cái, cái chuyện này em không đủ khả năng để làm mẹ Em có nhìn thấy cái quá trình để của em không? Em có nhìn thấy cái cái cân đau của em không? Em còn lại đang nói cái chuyện là em không đủ khả năng để làm mẹ Em vừa phải sau khi cân đau để em lại vừa phải trải qua những cái cơn đau là uh, vết mổ bố mẹ của CJ không ở ở Việt Nam thì bố mẹ ở rất là xa chỉ có ông bố của của vợ thôi rất là may là có ông bố vợ để hỗ trợ trong cái quá trình uh, trong con và trong vợ trai xin thay mặt cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình các con bố nói gì cảm ơn CJ rất là nhiều bởi vì chỉ đơn giản một điều thôi tình cảm tiên liêng giữa cha con giữa vợ chồng với nhau là một thứ mà khó thể nói thành lời thông qua những gì mà là anh CJ kể ở một đại pháo tay thật lớn cho anh chăm con có vẻ là khá là nhàn đúng không mình thì rất là may là con mình nuôi con mình thì rất là nhàn không có khóc bởi vì trong quá trình vợ mình đang bầu thì mình cũng mua rất là nhiều xác này ừ. mình cũng học xem rất là nhiều video về việc nuôi con thì mình cũng biết được là nếu mà con ăn xong thì phải vỗ lưng để con ở ừ. chứ nếu mà con ở thì con sẽ rất là uh, khó chịu, khó chịu này rồi là như nếu mà con khóc như thế nào là đói khóc như thế nào là buồn ngủ à, giấc ngủ của con bao nhiêu lâu thì con phải ăn bao nhiêu lâu con phải ngủ nên là mình đã học mấy cái này rất là kỹ oh. có có học cái phân biệt màu không phân biệt gì cơ phân biệt màu á màu á là nó xong cái nhìn ồ oh, cái này nó bình à, thường nè à tức là tức là màu màu phân á à, yeah. à, cái đấy thì cũng đơn giản thôi bởi vì con mình lúc đấy là phải ăn sữa ngoài thì phân lúc nào cũng bình thường hết ạ nói chung là nuôi con mình cực kỳ cực kỳ nhầm luôn Ừ. Có dụ phân màu hả? Ồ, trời trời, đây đây đây, thanh niên này vợ chuẩn bị đẻ Ờ, à, 
。OK， 估估估，大家话惊过 CJ。lát lát lát mình đăng ký liền lát gặp đăng ký liền bây giờ chúng ta sẽ cùng qua một cái mục khác nha tới tới cái mục này anh anh sẽ ngại đó nha okay. hứa với em đừng ngại ok thôi mình cũng ngại không ngại nha ừ. không ngại. vợ tôi vô số tội à, thực ra cũng có rất là nhiều thì nó mình sẽ phải lấy điện thoại ra để mà vậy là bạn chống lại hả tuy nhiên mình phải nói cái điều này á cũng là một phần của vợ mình thôi ừ. và nhiều khi mình thì nó dễ thương quá nhiều khi mình thì nó đáng yêu dù làm nhiều nếu là điều mà thỉnh thoảng nó làm mình hơi khó chịu một chút đấy có thể là một phần vì sao mình lại yêu vợ mình ừ. chứ không có con con người nào mà hoàn hảo cả thì <cười> <cười> đâu ngồi kiểu <cười> kể đi tôi nghe xong đó đúng rồi đang ngồi nghe đang ngồi nghe mà có một vài cái nó rất là buồn cười thôi ví dụ như là vợ mình thì rất là lười sạc pin giặt sản phẩm này đó là chuyện là chuyện rất là bình thường từ từ mình phải lấy điện thoại ra xin lỗi cả rồi có ghi chú à đây 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 ok ê tân ơi bốn trang giấy lận tân ơi không phải vậy tổ hả không phải đầu tiên á là vợ mình là một kiểu người mà rất là không biết quy định ví dụ mình đang muốn hỏi là thì bây giờ em muốn thuê em muốn thuê căn này ví dụ mình chọn còn 10 căn chẳng hạn và lúc nào các bạn em không thích em không thích em không thích ok em chọn đi và em không chọn đâu anh chọn đi ví dụ mình hỏi vợ mình mình luôn luôn hỏi một câu là thế ngày mai em có kế hoạch gì anh phải biết em rồi là em chẳng bao giờ em có kế hoạch gì cả nhưng mà mình là người rất là thích sống theo kế hoạch tức là ừ. mình sống mình dậy này buổi sáng mình dậy mình làm gì trong chiều mình làm gì tối mình làm gì một ngày nó sẽ có lộ trình nhưng mà vợ mình thì rất là khác có cái vợ mình có thể nói là ok ngày mai em sẽ làm thế này nhưng mà vài hôm sau mới làm được mình không mong muốn vợ mình phải thay đổi chỉ là nếu mà có thể tốt hơn một chút xíu thì bởi <cười> vậy là thông qua cái câu chuyện của vợ chồng chuyên á thì chúng ta có thể thấy được rằng thực chất á cái bản chất của hôn nhân là gì và bản chất của gia đình là gì chúng ta như như là những cái khối lego như vậy đó uh -huh. không có giống nhau mà quan trọng hơn á là trong cái khoảng thời gian đó là hai cái khối lego nó có thật sự nó hòa hợp với nhau hay Đúng không rồi. bà nè nó nghe lại thế à? à có tự cảm thấy bản thân mình cần thay đổi tính cách gì không mẹ ừ thay đổi à? ôi rất nhiều ôi ôi nhiều vô cùng luôn à, thứ nhất là mình là một người rất là lề mề lúc nào mình cũng đi muộn sáng nay vừa vừa cãi nhau với vợ về cái chuyện đấy bởi vì vợ mình bảo là đúng 10 giờ á em muốn sang nhà bạn để ăn trưa nhưng mà em không muốn chỉ sang để ăn trưa mà không mà em muốn đến chơi với mọi người xong mới ăn trưa xong mới thường nó vui xong anh đi quay gì anh đi quay Hôm qua mình đi gặp bạn bè bởi vì lâu ngày không gặp Xong một giờ đêm mới về Xong rồi mình bảo là 10 giờ mình đi nhá Ui, 10 giờ mình đi nhá Ok, mình phải tranh thủ à, thắm rửa mặc quần áo à, Thắm rửa sạch sẽ xong lên giường đi ngủ Đến 9 giờ kém mình bắt đầu thấy rất là mệt Mệt lắm rồi Mình vẫn buồn ngủ xong mình cố mà dậy Vợ mình thì rất là bức xúc bởi vì đây không phải lần đầu tiên Ngoài ra mình là một kiểu người lúc nào cũng ngủ rất là sâu Ngủ rất là say từng có một cái trường hợp mà vợ mình xuống dưới tầng một mà rất là cần mình mà gọi tên mãi không hề dậy không dậy một tí nào luôn không thể dậy nổi luôn ấy. mà lúc nào cũng thế kể cả phòng con gái mình nó ngay cạnh phòng mình ví dụ nha có hai bên giường đúng không thì bên này bên này là gần cửa ra ngoài để sang phòng con thì vợ mình những đêm nào mà vợ bảo là thôi hôm nay tối nay anh trông con hộ em nhé ok và mình ngủ ở ngoài để nó dễ nghe mình sẽ mở hàng cửa ra còn không một tiếng đồng hồ mình cũng nghe một cái gì cả mình cũng nghe được vợ mình vẫn là người phải đứng dậy đứng dậy để đi đi mấy con cái việc đấy mình biết là vợ mình lúc nào cũng rất là khó chịu bởi vì vợ mình là một người rất là khó ngủ mà đã dậy là rất là khó ngủ lại còn mình thì đã ngủ là ngủ thấy không thấy không ngược ngược thấy không kỳ vậy đó là ví dụ như là ông này thiếu này tự nhiên là bà 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 này lại có cái này mình à. cũng có nhiều điều rất là khó chịu về ừ. mình á nhưng mà mình cũng không phải là quá tệ không phải là quá tệ